కెమికల్ ఈక్వేషన్స్ లోనే మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉన్నాయి అవి ఏమేమి ఉన్నాయి తెలుసుకుందాం కెమికల్ కాంబినేషన్ ఇది జస్ట్ వన్ మార్క్ ఇవ్వచ్చు లేదంటే జస్ట్ ఏదైనా ఇవ్వచ్చు అనమాట జస్ట్ బిట్ స్కిన్ కూడా ఇవ్వచ్చు కెమికల్ కాంబినేషన్ గురించి ఒకవేళ అడిగినట్లయితే కెమికల్ కాంబినేషన్ లో అయితే ఏమవుతుందంటే టూ ఆర్ మోర్ రియాక్టెంట్స్ టూ కానీ ఎక్కువ రియాక్టెంట్స్ రియాక్ట్ అయ్యి సింగిల్ ప్రోడక్ట్ ని మాత్రమే ఫామ్ చేస్తుంది దాన్ని కెమికల్ కాంబినేషన్ అంటారనమాట సో టూ ఆర్ మోర్ రియాక్టెంట్స్ రియాక్ట్ అయ్యి సింగిల్ ప్రోడక్ట్ ని మాత్రమే ఫామ్ చేస్తే దాన్ని కెమికల్ కాంబినేషన్ అంటారు సో మనకి ఇది ఎక్స్పెరిమెంటల్ రూపం లో ఏంటంటే మెగ్నీషియం రిబ్బన్ ని తీసుకొని దాన్ని రబ్ విత్ శాండ్ పేపర్ తోటి రబ్ చేసి అండ్ బర్న్ చేసినట్లయితే మనకి యాష్ అబ్జర్వ్డ్ యాష్ అంటే ఏంటంటే తెలుగులో చెప్పాలంటే బూడిద ఏదైనా మనం కాల్చేస్తే పొడిగా తయారవుతుంది కదా సో దాని రూపంలో యాష్ అబ్జర్వ్డ్ యాష్ అనేది అబ్జర్వ్ చేస్తాం దీన్ని మెగ్నీషియం రిబ్బన్ ని దాన్ని తీసుకొని శాండ్ పేపర్ తోటి రబ్ చేసి దాన్ని కన్నా బర్న్ చేసినట్లయితే యాష్ అనేది మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు అనమాట సో ఇక్కడ జరిగే ఈక్వేషన్ వాట్ కెమికల్ గా జరిగే రియాక్షన్ ఏంటంటే మెగ్నీషియము ఆక్సిజన్ తోటి కంబైన్ అయ్యి టు ఫామ్ ఏ మెగ్నీషియం ఆక్సైడ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది ఈక్వేషన్ రూపంలో ఏంటంటే ఎంజి ఓ టూ రియాక్ట్ అయ్యి అంటే మెగ్నీషియం అండ్ ఆక్సిజన్ రియాక్షన్ రియాక్షన్ జరిగి ఏమవుతుంది సింగిల్ ప్రోడక్ట్ అన్నది ఫామ్ అవుతుంది మెగ్నీషియం ఆక్సైడ్ అనమాట ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ అని చెప్పొచ్చు కెమికల్ కాంబినేషన్ రియాక్షన్ కి సో మనకి ఇది ఎక్స్పెరిమెంటల్ రూపంలో కూడా జస్ట్ డయాగ్రామ్ తోటి మెన్షన్ చేయొచ్చు సో ఇది మనకి కెమికల్ కాంబినేషన్ గురించి సో మనకి ఇది ఎక్స్పెరిమెంటల్ రూపంలో ఏంటంటే మెగ్నీషియం రిబ్బన్ ని తీసుకొని దాన్ని రబ్ విత్ శాండ్ పేపర్ తోటి రబ్ చేసి అండ్ బర్న్ చేసినట్లయితే మనకి యాష్ అబ్జర్వ్డ్ యాష్ అంటే ఏంటంటే తెలుగులో చెప్పాలంటే బూడిద ఏదైనా మనం కాల్చేస్తే పొడిగా తయారవుతుంది కదా సో దాని రూపంలో యాష్ అబ్జర్వ్డ్ యాష్ అనేది అబ్జర్వ్ చేస్తాం దీన్ని మెగ్నీషియం రిబ్బన్ ని దాన్ని తీసుకొని శాండ్ పేపర్ తోటి రబ్ చేసి దాన్ని కన్నా బర్న్ చేసినట్లయితే యాష్ అనేది మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు అనమాట సో ఇక్కడ జరిగే ఈక్వేషన్ వాట్ కెమికల్ గా జరిగే రియాక్షన్ ఏంటంటే మెగ్నీషియము ఆక్సిజన్ తోటి కంబైన్ అయ్యి టు ఫామ్ ఏ మెగ్నీషియం ఆక్సైడ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది ఈక్వేషన్ రూపంలో ఏంటంటే ఎంజి ఓ టూ రియాక్ట్ అయ్యి అంటే మెగ్నీషియం అండ్ ఆక్సిజన్ రియాక్షన్ రియాక్షన్ జరిగి ఏమవుతుంది సింగిల్ ప్రోడక్ట్ అన్నది ఫామ్ అవుతుంది మెగ్నీషియం ఆక్సైడ్ అనమాట ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ అని చెప్పొచ్చు కెమికల్ కాంబినేషన్ రియాక్షన్ కి సో మనకి ఇది ఎక్స్పెరిమెంటల్ రూపంలో కూడా జస్ట్ డయాగ్రామ్ తోటి మెన్షన్ చేయొచ్చు సో ఇది మనకి కెమికల్ కాంబినేషన్ గురించి అండ్ సెకండ్ వన్ ఏంటంటే డీ కంపోజిషన్ డీ కంపోజిషన్ అంటే ఏంటి కెమికల్ ఈక్వేషన్ లోనే డిఫరెంట్ మెథడ్ అనమాట డీ కంపోజిషన్ ఇందులో త్రీ సబ్ మెథడ్స్ కూడా ఉన్నాయి అవి ఏంటన్నా చూద్దాము కాంపౌండ్ స్ప్లిట్ అప్ ఇంటూ టూ ఆర్ మోర్ సింప్లర్ సబ్స్టెన్స్ ఒక కాంపౌండ్ స్ప్లిట్ అయ్యి టూ కానీ అండ్ మోర్ సింపుల్ గా ఉండేటువంటి సబ్స్టెన్స్ ని ఫామ్ చేస్తే దాన్ని డీ కంపోజిషన్ అంటారు అంటే మనం ఒక బిగ్ విడిపోయి స్ప్లిట్ అయ్యి అండ్ స్మాల్ సింప్లర్ సబ్స్టెన్స్ ని కానీ ఫామ్ చేస్తే దాన్ని డీ కంపోజిషన్ అంటారు జస్ట్ అబ్జర్వేషన్ అయితే ఇలా రాస్తే సరిపోతుంది ఇందులో సబ్ మెథడ్స్ ఉన్నాయని చెప్పాను కదా అందులో ఏంటంటే ఫోటో కెమికల్ రియాక్షన్ సో ఫస్ట్ మెథడ్ ఏంటంటే ఫోటో కెమికల్ రియాక్షన్ ఈ నేమ్ లోనే ఉంటుంది ఫోటో అని చెప్పని ఫోటో అంటే సన్ లైట్ త్రూ మనకి ఈ రియాక్షన్ జరుగుతుంది అనమాట సో డీ కంపోజిషన్ జరుగుతుంది డీ కంపోజిషన్ రియాక్షన్ ఈజ్ క్యారీడ్ అవుట్ బై సన్ లైట్ అనమాట సో మనం నేమ్ నేమ్ త్రూ గుర్తు పెట్టుకుంటే ఈజీగా గుర్తు తెచ్చుకోవడానికి ఈజీగా ఉంటుంది సో ఫోటో అంటే సన్ లైట్ త్రూ జరుగుతుంది ఏంటి డీ కంపోజిషన్ రియాక్షన్ క్యారీడ్ అవుట్ జరుగుతుంది సో మనం దీన్ని ఎక్స్పెరిమెంటల్ రూపంలో అడిగినట్లయితే ఏమవుతుందంటే సిల్వర్ బ్రోమైడ్ జస్ట్ ఒక ప్లేట్ లో సిల్వర్ బ్రోమైడ్ ఏంటంటే లైట్ ఎల్లో కలర్ లో ఉంటుంది జస్ట్ డయాగ్రామ్ లో చూపిస్తున్నాను ఇది ఏంటంటే లైట్ ఎల్లో కలర్ లో ఉంటుంది దీన్ని అలాగే ప్లేట్ లో ఉంచేసి సన్ లైట్ దగ్గర కానీ ఎక్స్పోజ్ చేసినట్లయితే జస్ట్ అలా ఉంచినట్లయితే అది ఏమవుతుందంటే డీకంపోజ్ అంటే స్ప్లిట్ అయ్యి మనకి ఏమవుతుంది సిల్వర్ అండ్ బ్రోమైడ్ కింద సిల్వర్ అండ్ బ్రోమైడ్ కింద స్ప్లిట్ అయి మనకి జరుగుతుంది ఎప్పుడు సన్ లైట్ ఉన్నప్పుడు ప్రజెంట్ అయినప్పుడు క్యారీడ్ అవుట్ బై సన్ లైట్ అనమాట సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది పేలు ఎల్లో కలర్ కాస్త గ్రే కలర్ లో మారుతుంది ఇదే ఇండికేషన్ అనమాట గ్రే కలర్ కలర్ చేంజ్ అయినప్పుడు సో మనకి సిల్వర్ అండ్ బ్రోమైడ్ అన్నది వాట్ సిల్వర్ అండ్ బ్రోమైడ్
జస్ట్ హీట్ త్రూ జరుగుతుంది అనమాట క్యారీ అవుట్ బై హీట్ అనమాట సో మనం దీన్ని ఎక్స్పెరిమెంటల్ త్రూ అడిగినట్లయితే జస్ట్ మనం ఈ డయాగ్రామ్ లో చూసినట్లు కాల్షియం కార్బోనేట్ ని మనం ఒక టెస్ట్ ట్యూబ్ లో తీసుకొని మనం కింద కన్నా హీట్ హీట్ గా ఇచ్చినట్లయితే అది ఏమవుతుందంటే కాల్షియం కార్బోనేట్ కాస్త కాల్షియం ఆక్సైడ్ అండ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ గ్యాస్ కింద రెండు కింద స్ప్లిట్ అవుతుంది అనమాట సో కాల్షియం ఆక్సైడ్ ఇలా ఉండిపోతుంది అండ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ గ్యాస్ ఏదైతే ఉందో దాని దగ్గర మనం జస్ట్ ఒక మ్యాచ్ స్టిక్ ఉంటది కదా దాన్ని కానీ జస్ట్ ఆన్ చేసి పెట్టినట్లయితే అది ఏమవుతుందంటే పుట్ ఆఫ్ ద మ్యాచ్ స్టిక్ ఓన్లీ రీజన్ ఏంటంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కారణంగా అది ఆఫ్ అయిపోతుంది అనమాట జస్ట్ మనం మ్యాచ్ మ్యాచ్ స్టిక్ అన్నది లైటింగ్ వచ్చేది కాస్త ఆఫ్ అయిపోతుంది అనమాట సో ఓన్లీ రీజన్ ఏంటంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ గ్యాస్ వల్ల సో మనకి ఇక్కడ రియాక్షన్ జరిగేది ఏంటంటే కాల్షియం కార్బోనేట్ హీట్ చేసినట్లయితే కాల్షియం ఆక్సైడ్ అండ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ గ్యాస్ అనేది రిలీజ్ అవుతుంది సో థర్మల్ డీకంపోజిషన్ అంటే ఇది జస్ట్ అబ్జర్వేషన్ అడిగితే ఇది రాస్తే సరిపోతుంది సో థర్మల్ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి థర్మల్ అంటే హీట్ త్రూ డీకంపోజిషన్ అనేది జరుగుతుంది ఈ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే కాల్షియం కార్బోనేట్ అనేది జస్ట్ టెస్ట్ ట్యూబ్ లో హీట్ చేసినట్లయితే ఏమవుతుంది కార్బన్ డైఆక్సైడ్ గ్యాస్ రిలీజ్ అవుతుంది అట్ ద సేమ్ టైమ్ కాల్షియం ఆక్సైడ్ అనేది ఇక్కడ ఉండిపోతుంది అనమాట సో మనకి మెయిన్ గా ఎలా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు అంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ జస్ట్ మ్యాచ్ బాక్స్ అన్నది మ్యాచ్ స్టిక్ అన్నది లైటింగ్ లో ఉన్నది కాస్త ఆఫ్ అయిపోతుంది అనమాట ఇది జస్ట్ ఇండికేషన్ సో ఎలక్ట్రోలైసిస్ గురించి అడిగినట్లయితే ఎలక్ట్రోలైసిస్ అన్నది కూడా వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అనమాట డీకంపోజిషన్ జరుగుతుంది ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ నేమ్ లోనే ఉంది ఎలక్ట్రిసిటీ త్రూ మనకి డీకంపోజిషన్ జరుగుతుంది సో మన ఎక్స్పెరిమెంటల్ త్రూ అడిగినట్లయితే టేక్ ఏ ప్లాస్టిక్ మగ్ ఒక ఒక ప్లాస్టిక్ మగ్ అని తీసుకొని జస్ట్ టూ హోల్స్ పెట్టినట్లయితే డ్రిల్ టూ హోల్స్ టూ హోల్స్ పెట్టినట్లయితే ఇన్సర్ట్ టూ కార్బన్ ఎలక్ట్రోడ్ కనెక్ట్ విత్ బ్యాటరీ సో మనం టూ కార్బన్ ఎలక్ట్రోన్స్ ని ఇన్సర్ట్ చేసి దాన్ని బ్యాటరీకి కనెక్ట్ చేస్తాము అండ్ ఫిల్ విత్ వాటర్ అండ్ ఫ్యూ డ్రాప్స్ ఆఫ్ హెచ్ టు ఎస్ఫో ఫోర్ సో మన ఎస్టిక్ వాటర్ అనమాట ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ జగ్ లో కూడా ఆఫ్ వరకు మనం ఏం చేస్తామంటే వాటర్ తోటి ఫిల్ చేస్తాం అండ్ ఫ్యూ డ్రాప్స్ ఆఫ్ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ హెచ్ టు ఎస్ఫో ఫోర్ ని యాడ్ చేస్తాం అనమాట దీన్ని ఎస్టిక్ వాటర్ అంటారు సో టూ వాటర్ ఫిల్ టెస్ట్ ట్యూబ్స్ అన్నది టూ వాటర్ తో ఫిల్ చేసినటువంటి టెస్ట్ ట్యూబ్స్ అన్నది ఇన్సర్ట్ చేస్తాం అనమాట సో దీని దగ్గర కరెక్ట్ గా ఫిట్ అయ్యేలాగా ఇన్సర్ట్ చేసినప్పుడు అప్పుడు ఏమవుతుంది ఫిల్ విత్ టెస్ట్ ట్యూబ్ ఇన్ ఇన్నర్ట్ ఓవర్ ద టూ ఎలక్ట్రోస్ టూ ఎలక్ట్రోస్ మీదకి మనం ఫిట్ అయ్యేలాగా దీన్ని ఇన్సర్ట్ చేస్తాము అండ్ స్విచ్ ఆన్ ద కరెంట్ కరెంట్ గానీ మనం ఆన్ చేసి కాసేపు లీవ్ సమ్టైమ్ గానీ వదిలేసినట్లయితే ఏమవుతుందంటే మన టెస్ట్ ట్యూబ్ దగ్గర ఇక్కడ బబుల్స్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది అనమాట సో బోత్ సైడ్స్ కూడా మనకి ఏమవుతుందంటే బబుల్స్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది ఇక్కడ మనకి జరిగే ఈక్వేషన్ ఏంటంటే మనకి హెచ్ టూ ఉంది కదా జస్ట్ మనం వాటర్ ఇక్కడ తీసుకున్న ఇప్పుడు ఎలక్ట్రిసిటీని పాస్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే హెచ్ టూ గాను ఓ టూ గాను విడిపోతుంది దీన్ని మనం ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలి అన్నట్లయితే జస్ట్ మ్యాచ్ బాక్స్ సేమ్ ఇక్కడ మ్యాచ్ స్టిక్ ని కాని ఉంచినట్లయితే వన్ సైడ్ ఏమవుతుంది అంటే బ్రైట్ గా వెలుగుతుంది అండ్ ఇంకొక సైడ్ ఏమవుతుందంటే ఆఫ్ అయిపోతుంది అనమాట ఒక సైడ్ ఏమో బ్రైట్ గా ఇంకాస్త బ్రైట్ గా అవుతుంది లైటింగ్ బ్రైట్ గా వస్తుంది ఇంకొక సైడ్ ఏమవుతుందంటే అసలు టోటల్ గా ఆఫ్ అయిపోతుంది పుట్ ఆఫ్ ద మ్యాచ్ స్టిక్ మ్యాచ్ స్టిక్ అనేది ఆఫ్ అయిపోతుంది మనకి అది ఇండికేషన్ అనమాట హైడ్రోజన్ గ్యాస్ అండ్ ఆక్సిజన్ కాస్ అనేది వాటర్ కాస్త హైడ్రోజన్ గ్యాస్ అండ్ ఆక్సిజన్ గాను విడిపోయింది అన్నట్టు అనడానికి ఇండికేషన్ అనమాట ఇది ఎలక్ట్రోలైసిస్ మెథడ్ సో మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్